este supuesto golpe de Estado, como es de conocimiento del pueblo boliviano, ha empezado a generar muchas contradicciones e interrogantes. Tenemos los suficientes elementos de convicción que nos hace presumir que acá no hay tal golpe de Estado, que acá hay un autogolpe diseñado, planificado y ejecutado entre Lucho Arce y el general Zúñiga. ¿Cuáles son estas interrogantes que nos llaman poderosamente la atención? Primero, un golpe de Estado tiene por objetivo tomar el poder y desplazar a los que estaban ejerciendo el cargo, en este caso de gobierno, Lucho Arce. Eso fue el objetivo, la línea, tomar el poder, deslocar a un gobierno. Y en ese afán, un golpe de Estado tiene como característica el uso excesivo de la fuerza, el uso de las armas, el uso de la violencia, detenidos, aprendidos, confinados. Primer elemento, Eduardo del Castillo se pasea por la plaza, increpa al general que estaba dando el golpe de Estado. En ese momento, Eduardo del Castillo debería haber sido reducido de manera violenta, puesto de rodillas, enmanillado, conducido a un regimiento militar. Segundo, Lucho Arce baja al Palacio Quemado, comadrea con el golpista, con el general Zúñiga. Se dan un abrazo, besos. O sea, es decir que es un golpe de Estado con rosas, con flores. Un golpe de Estado, dice que pacífico, ¿no?, en armonía por favor si fuera un golpe de estado en ese momento Lucho Arce debería terminado preso al igual que sus ministros en ese momento Zúñiga debería subir al despacho presidencial y haber dado una conferencia de prensa no hay tal segundo la UTOP está a media cuadra, la UTOP cuadricula cerca un perímetro de dos cuadras a la redonda. ¿Por qué la UTOP no ofreció ninguna resistencia al ingreso de los militares a la Plaza Murillo? Porque obviamente todo fue coordinado, todo fue planificado. ¿Por qué Zúñiga intenta ingresar por... Palacio quemado por Plaza Murillo, cuando la Casa Grande del Pueblo está media cuadra más abajo. Es el edificio nuevo. ¿Por qué? Porque es parte del show, parte del teatro. ¿Por qué todos los ministros ya estaban todos ahí? Porque sabían que iba a pasar. Tenían planificado. Sus dirigentes truchos y prebendales estaban esperando para decirle, salga encare al golpista o sea, Lucho Arce ha tenido el coraje, la valentía para enfrentar a las fuerzas armadas quienes estaban armados hasta los dientes con la intención de matar a cualquiera ese es un golpe de estado ¿no? entonces, para decir ah, Lucho héroe, héroe Lucho Arce valiente enfrentó a los militares, resistió el golpe de Estado. Ahí estaban sus dirigentes truchos y prebendales para aplaudirle y gritarle, ¡Lucho, Lucho, Lucho! ¿No? Estaban ahí. Llama poderosamente la atención cuando conversan, dialogan, comadrean, y a Lucho Arce con su nuevo gabinete, con su nuevo alto mando militar, la pregunta es, ¿por qué no lo aprenden a Zúñiga? Pregunto, ¿por qué no lo aprenden en ese momento? Ah, no, se retira feliz, se va a tomar un cafecito, y luego monta su show, Lucho Arce, y le manda a su viceministro de régimen interior, Johnny, eh, viceministro Cosales, y lo aprende, cuando el procedimiento es que un fiscal tiene que aprender, con el apoyo evidentemente de un policía, todo estaba planificado. La pregunta es, querido pueblo de Bolivia, ¿será que Zúñiga realmente sabía lo que estaba haciendo de prestarse a este show, 
a este teatro porque tenía dos, tres caminos para mi Zúñiga. Uno, un ser humano siempre va a intentar salvar su vida. En ese afán, Zúñiga podía haber tomado la decisión, después de lo que ha hecho, si es que fuera golpe de estado fracasado, debería intentar buscar escapar, debería haber buscado refugio, asilo, o por último darse un tiro, pues, porque es militar, experto en inteligencia. Se va feliz al Estado Mayor y ahí lo aprenden. Y hay, y hay otras incoherencias. Por último, ¿dónde estaba la inteligencia del gobierno? ¿Dónde estaba la inteligencia de Novillo? Si es que Novillo, tal cual, asevera, no sabía nada, pues usted, Novillo, es un mediocre incapaz. Porque si de verdad fue golpe de Estado, usted puso en riesgo la vida del pueblo boliviano. Usted puso en riesgo la seguridad interna y externa del país. Dice que no sabía absolutamente nada. Entonces usted, Novillo, debía ser el primero en presentar su denuncia al cargo de ministro de Defensa, por incompetente. Obviamente, ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, otro incompetente mediocre que deberían haber denunciado. Porque si de verdad fue un golpe de Estado y que ellos no sepan de lo que estaba pasando, eso expresa que son incompetentes, mediocres e incapaces, que pusieron en zozobra, en caos, en psicosis al pueblo boliviano. ¿Quién le devuelve esos momentos dramáticos que pasaron algunas familias de ir a sacar su platita del banco, haciendo cola en los cajeros, en los supermercados, en los mercados populares, lleno? Había gente que no sabía porque los golpes de Estado militares dejaron trauma, dejaron dolor, dejaron luto, dejaron muertos, dejaron heridos. Y estos sujetos, disque no sabían absolutamente nada. Entonces nosotros tenemos los suficientes elementos e hipótesis de que esto es un autogolpe. Para que Lucho Arce se muestre como el gran héroe que enfrentó a las Fuerzas Armadas, que desistió el golpe de Estado para subir su imagen y su popularidad. Es decir, si Lucho Arce tuviera algo de decencia, algo de dignidad, debería pedirle perdón al pueblo boliviano, pero además a la comunidad internacional. Debería pedirle perdón de rodillas al pueblo boliviano por haber manchado la dignidad y haber humillado, pisoteado la inteligencia del pueblo boliviano. El, el otro aspecto es que hoy hemos empezado a ver algunos parlamentarios que salen y dicen, ah, sí, Lucho Arce le llamó a Evo Morales. Oiga, realmente es sorprendente hasta dónde llega Lucho Arce. Que evidentemente, entre las tres y cuarto y tres y media de la tarde, el día miércoles, le llama primero Marianela Prada. Ah, al hermano. Ha una zozobra en la ciudadanía, esta zozobra donde ha generado un tesorismo económico, donde el maple de huevo ha subido a 45 bolivianos y la población y la ciudadanía prácticamente ha generado su último dinero para poder generar la situación económica en la cual nos vivimos. Entonces nosotros creemos que el señor Luis Ace Catacora prácticamente ha hecho un teatro y por eso le vamos a entregar simbólicamente esta estatuilla al premio Oscar por lo que ha realizado el 26 de de junio del 2024. Este autogolpe, este teatro que ha realizado prácticamente ha generado que la población tiene esta situación económica. Por esa razón, creemos que la economía de Bolivia tiene que tener justamente la importancia necesaria porque se está tomando cortinas de humo con autogolpes, con situaciones en las cuales se están enmarcando dentro de la economía en la cual está viviendo. Es más, nosotros como Plataformas Ciudadanas vamos a seguir en movilizaciones y convocamos para este lunes justamente para que podamos salir en cacerolazos y ver el tema de la economía. Ya este miércoles han afectado el bolsillo de, lo, de la economía de los bolivianos y sigue la crisis económica y estos autogolpes del señor Luis Alcatecora hace dar a conocer que no tiene la presencia de los bolivianos. Preocúpese de la economía, pero también de la democracia en la cual prácticamente ha generado y se ha dado a conocer el 24, justamente en el 26, justamente el día de la realización del autogolpe.
¿Con eso habrá subido la popularidad que aparentemente buscaba? De ninguna manera la ciudadanía ha visto que prácticamente lo que ha sucedido ha sido un autogolpe, una falsa, una falsa, prácticamente un teatro que ha hecho el señor Luis hace Catacora. Es por eso, es más aún, ha generado un enojo en la población porque la economía sigue justamente en esta crisis que tenemos. Y es más, ese día prácticamente los bolivianos han tenido que sacar sus últimos centavos para poder generar justamente algo en su bolsa de la canasta familiar y han gastado todo el dinero. No ha subido su popularidad, más al contrario, los bolivianos no creemos al señor Luis S. Catacora por toda la pantomima que ha realizado el día miércoles 26 de junio.